दोस्तों रियल मी सिक्स सिक्स प्रो इंडिया में लॉन्च होने वाले है और यहाँ पर रियल मी सिक्स प्रो के अंदर स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेंटी जी प्रोसेसर होने वाला है और रेडमी नोट नाइन प्रो भी चौदह मार्च को इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है और इसमें भी सेवन ट्वेंटी जी प्रोसेसर हो सकता है तो ये दोनों स्मार्टफोन रियल मी सिक्स प्रो और रेडमी नोट नाइन प्रो दोनों इसी मंथ लॉन्च होने वाले हैं और दोनों में सेम प्रोसेसर होने वाला है और ये दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले हैं लेकिन हम बात करें पिछले साल लॉन्च हुए Redmi Note 8 Pro की तो वहाँ पर आपको MediaTek Helio G90 प्रोसेसर देखने को मिलता था और Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको 720G प्रोसेसर मिलने वाला है तो इस वीडियो में हम दोनों प्रोसेसर को कम्पेयर करेंगे और देखेंगे की इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलता है तो बिना टाइम वेस्ट किए कम्पेरिजन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करें दोस्तों इन दोनों प्रोसेसर के अनाउंस डेट की तो यहाँ पर मीडियाटेक हिलो जी आया था पिछले साल जुलाई थर्टीन टू को और स्नैपड्रैगन 720G लॉन्च हुआ है जनवरी 21 2020 को तो यहाँ पर 720G थोड़ा सा लेटेस्ट प्रोसेसर है आगे बात करें दोस्तों हम फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पर मीडियाटेक हिलियो जी नाइनटी बना हुआ है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर और स्नैपड्रैगन 720G बना हुआ है 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर अब दोस्तों यहाँ पर हम फेब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखे तो सेवन ज्यादा बेटर निकल करके आता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है आगे बात करें दोस्तों डिस्प्ले सपोर्ट की तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको मैक्सिम फुल एच प्लस तक डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल सकता है जहां पर हीडा टेक के हिलियो जी नाइनटी के अंदर आपको मैक्सिमम रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है 90 हर्ट्ज तक और वहीं पर 720G के अंदर आपको मैक्सिमम रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है 120 ट्वेंटी हर्ट्स तक तो यहाँ पर ब्रांड्स अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले लगा करके देते तो 720G ज्यादा बेटर निकल करके आता है आगे बात करें दोस्तों वीडियो प्लेबैक की तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको सेम वीडियो प्लेबैक देखने को मिलने वाला है दोनों स्मार्टफोन 4K के अल्ट्रा एच वीडियो को 30 फ्रेम पर सेकंड पर प्ले कर सकते हैं फुल एच वीडियो को 120 फ्रेम पर सेकंड पर प्ले कर सकते हैं और 720p वीडियो को 240 फोर्टी फ्रेम पर सेकंड पर प्ले कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर फ्रेम पर सेकंड ज्यादा होने से वीडियो की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है केवल फ्रेम पर सेकंड ज्यादा होने से आपको वीडियो ज्यादा स्मूथ दिखेगा इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं आगे बात करें दोस्तों वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की दोनों स्मार्टफोन कहाँ तक वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको फोर के अल्ट्रा एच वीडियो का सपोर्ट मिल जाता है थर्टी फ्रेम पर सेकंड पर और फुल एच वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आप थर्टी फ्रेम पर सेकंड और सिक्सटी फ्रेम पर सेकंड दोनों ही ऑप्शन में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं आगे बात करें दोस्तों रैम सपोर्ट की तो यहाँ पर हिलियो जी नाइनटी के अंदर आपको एलपीडीडीआर फोर एक्स रैम तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखी जा सकती है टू वन डबल थ्री मेगा हर्ट तक और इस प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको मैक्सिमम टेन जीबी तक का वेरियंट देखने को मिल सकता है वहीं पर हम बात करें स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेंटी की तो यहाँ पर भी आपको एलपीडीडीआर फोर एक्स रैम देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखी जा सकती है वन एट डबल सिक्स मेगा हर्ट तक और यहाँ पर इस प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको अप टू एट जीबी तक का वेरियंट देखने को मिल सकता है अब दोस्तों रैम सपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर हिलो जी नाइनटी ज्यादा बेटर निकल करके सामने आता है क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखी जा सकती है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो यहाँ पर आपको डे टू डे टास्क में कम लेटेंसी देखने को मिलेगी आगे बात करें दोस्तों स्टोरेज सपोर्ट की तो यहाँ पर मीडियाटेक हिलो जी नाइनटी के अंदर आपको ई एम एम सी फाइव पॉइंट वन एंड यूएफएस टू पॉइंट वन स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल सकता है वहीं पर सेवन ट्वेंटी जी के अंदर आपको ई एम एम सी और यूएफएस टू पॉइंट वन स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल सकता है अब यहाँ पर ई एम एम सी फाइव पॉइंट वन का सपोर्ट सेवन ट्वेंटी जी में है या नहीं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लियर नहीं किया गया है तो मैंने भी यहाँ पर मैंशन नहीं किया तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टोरेज सपोर्ट में देखें तो दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल इक्वल आपको देखने को मिलते हैं आगे दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर किस तरह की देखने को मिलती है तो हिलियो जी नाइनटी के अंदर इंटीग्रेटेड 4G जी एल मॉडम का यूज हुआ है जहां पर डाउन लिंक के लिए कैटेगरी ट्वेल्व मॉडम का यूज किया गया है और अपलिंक के लिए कैटेगरी थर्टीन मॉडम का यूज किया गया है जहाँ पर आपको पीक डाउनलोड स्पीड मिल सकती है 600 हंड्रेड एमबीपीएस तक और पीक अपलोड स्पीड मिल सकती है 150 फिफ्टी एमबीपीएस तक वहीं पर बात करें सेवन ट्वेंटी जी के अंदर तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का ही X15 LTE मॉडम यूज में लिया गया है जहाँ पर डाउनलिंग के लिए कैटेगरी 15 मॉडम का यूज किया गया है और अपलिंग के लिए कैटेगरी थर्टीन मॉडम का यूज किया गया है और यहाँ आपको पीक डाउनलोड स्पीड देखने को मिल सकती है एट हंड्रेड तक की और पीक अपलोड स्पीड देखने को मिल सकती है वन फिफ्टी तक की तो यहाँ पर दोस्तों कनेक्टिविटी के अंदर आपको सेवन थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा क्योंकि डाउनलिंग के लिए यहाँ पर कैटेगरी 15 मॉडम का यूज किया गया और तो यहाँ पर आपको डाउनलोड स्पीड
मेगापिक्सल एम एम के साथ में थर्टी फ्रेम पर सेकंड पर देखने को मिलेगा सिंगल कैमरा सेंसर की बात करें हम तो थर्टी टू मेगा पिक्सल एम एम के साथ में थर्टी फ्रेम पर सेकंड पर देखने को मिलेगा और सिंगल कैमरा फोर्टी एट मेगा पिक्सल एम के साथ में थर्टी फ्रेम पर सेकंड पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये प्रोसेसर भी कैपेबल है मैक्सिमम वन नाइनटी टू की इमेज को कैप्चर करने के लिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक टर्म्स एम एफ तो दोनों के अंदर सेम दिख रही है जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल फ्रेम नॉइस रिडक्शन और यहाँ पर एक टर्म आपको इन दोनों के अंदर थोड़ी सी अलग दिख रही होगी ZSD और ZSL दोस्तों यहाँ पर ZSD का फुल फॉर्म होता है जीरो शटर डिले और ZSL का फुल फॉर्म होता है जीरो शटर लेक तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेम है लेकिन इन दोनों के केवल नाम अलग अलग है यहाँ पर मीडिया टेक इसे ZSD कहता है और स्नैपड्रैगन इसे जेड कहता है तो दोनों की टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ पर हम कैमरा सेंसर के नंबर को देखें अगर तो आपको ही जो के अंदर बेटर सपोर्ट देखने को मिलता है अब बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसर के मेन पार्ट सीपीयू के बारे में तो यहाँ पर दोनों ही सीपीयू सिक्सटी फोर बीट है और ऑक्टा कोर है यहाँ पर हीलो जी नाइटी के अंदर कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फोर बाई फोर के रेशो में किया हुआ है जहाँ पर आपको फर्स्ट फोर कोर देखने को मिलती है आर्म कोटेक्स ए सेवेंटी सिक्स और इनकी क्लॉक स्पीड जाती है टू पॉइंट जीरो फाइव गीगा हर्ट्स तक और नेक्स्ट फोर कोर आपको देखने को मिलती है आर्म कोटेक्स ए फिफ्टी फाइव बेस्ट और इनकी क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलेगी टू गीगा हर्ट्स तक वहीं पर बात करें हम सेवन ट्वेंटी के अंदर तो यहाँ पर कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन टू बाई के रेशो में किया हुआ है और यहाँ पर आपको फर्स्ट टू कोर देखने को मिलेगी आर्म कोटेक्स ए और इनकी क्लॉक स्पीड रखी गई है टू पॉइंट तक और बाकी के सिक्स और आपको देखने को मिलती है आर्म कोटेक्स ए फिफ्टी बेस्ट और इनकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जा सकती है 1.8 गीगाहर्ट्ज तक अब दोस्तों यहाँ पर जब कॉलकॉम प्रोसेसर बनाता है तो वहाँ पर आर्म की तरफ से जो कोर इन्हें देखने को मिलते हैं उनके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता है और इन्हें एक नाम देता है क्रायो तो यहाँ पर 720G ट्वेंटी के ये कोर बेस्ड है क्रायो के 465 आर्किटेक्चर पर तो दोस्तों यहाँ पर हम दोनों प्रोसेसर के सीपी को ध्यान से देखें तो बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है की कौन सा ज्यादा बैटरी निकल करके आता है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं इससे पहले देख लेते हैं इसके जीपीयू को तो यहाँ पर जीपीयू के बारे में बात करें दोस्तों तो हिलो जी नाइनटी के अंदर आपको आर्म माली जी सेवेंटी सिक्स देखने को मिलता है और ये बना हुआ है सेवन मीटर की टेक्नोलॉजी पर और इसकी फ्रीक्वेंसी रखी गई है 800 हंड्रेड तक वहीं पर बात करें हम 720G के GPU की तो यहां पर आपको एड्रीनो सिक्स वन एट जीपीयू देखने को मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसी रखी गई है 825 हंड्रेड एंड ट्वेंटी पर दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने इन दोनों प्रोसेसर के गीक बेंच स्कोर को ऐड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर 720G के साथ में अभी कोई भी स्मार्टफोन मार्केट में नहीं है तो इसके गीक बेंच स्कोर भी अवेलेबल नहीं है लेकिन दोस्तों जैसे ही स्कोर अवेलेबल हो जाते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में अपडेट कर दूंगा तो वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन पार्ट की कि दोनों में से कौन सा प्रोसेसर आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलता है तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर के स्पेक्स को हम ध्यान से देखें तो लगभग सिमिलर सिमिलर से निकल कर के सामने आते हैं ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता लेकिन इन दोनों में से हमें एक को तो विनर सिलेक्ट करना पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर कनेक्टिविटी को देखें तो सेवन के अंदर आपको ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर डाउनलिंग के लिए आपको कैटेगरी फिफ्टीन मॉडम मिलता है जबकि जी के अंदर कैटेगरी थर्टीन मॉडम मिलता है तो यहाँ पर स्पीड टू एमबीपीएस आपको सेवन के अंदर ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी आगे बात करें दोस्तों कैमरा सेंसर सपोर्ट की तो यहाँ पर डेफिनेटली जी नाइनटी के अंदर कैमरा सेंसर का सपोर्ट ज्यादा आपको देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैमरा क्वालिटी को हम प्रोसेसर से जज नहीं कर सकते क्योंकि कौन सा स्मार्टफोन कौन सी कंपनी का सेंसर यूज कर रहा है इससे फर्क पड़ता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन कैसा है इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है तो यहाँ पर ब्रांड टू ब्रांड आपको अलग अलग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी तो इस पार्ट को तो हम स्किप कर देते हैं आगे बात करते हैं दोस्तों सीपीयू की तो दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले चार कोर आपको जी नाइनटी के अंदर देखने को मिलते हैं जबकि सेवन ट्वेंटी में आपको दो कोर परफॉर्मेंस वाले देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज आपको जी नाइनटी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा और एफिशियंसी वाले कोर्स की हम बात करें तो यहाँ पर सेवन के अंदर ज्यादा है और क्लॉक स्पीड भी थोड़ी सी कम रखी गई है एज कम्पेयर टू जी तो यहाँ पर पावर एफिशिएंसी आपको 720G के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी और ग्राफिक्स कार्ड भी जी नाइनटी का थोड़ा सा आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलता है क्योंकि ये 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है और 720G का ग्राफिक्स कार्ड 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है अब दोस्तों फाइनली हम बात करें कि कौन सा बेटर है तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता केवल 19-20 का डिफरेंस है यहाँ पर 19720G है तो 20G90T है बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसी ही और कंपेरिजन वीडियो